Tumsifu Yesu Kristo Mungu ni mwema na kila wakati basi gemida no siaka hii kwa baba askofu 5 Basi ngaomba kutuweze kukaa chini kwa dakika ili tuweze eh, kupokelewa na niweze kumuomba Padre in charge wa Rioki Parish aweze kutukaribisha katika siku ya leo na mkaribisha baba askofu ili atuongoze kwa ibada ya misa Mungu ni na kila wakati baba askofu his grace archbishop philip anyolo metropolitan archbishop of nairobi my fellow brother priest ndugu zangu mapadri 
mabrada na masisters na watu wote wa Mungu Mungu ni mwema na kila wakati ngai ni mwega na hindi siode siku hii ya leo sisi kama wanadekania wa Kiambu tuko na furaha kuja hapa siku ya leo kusherekea siku yetu ya family ambayo tunaisherekea pamoja na sherehe ya mtakatifu wetu Francis wa Sisi na katika dekania ya Kiambu iko na parokia nane na chaplains moja parokia ni kama zifatazo Lioki Parish ambao wananimeti misa tuko na Ikinu Parish tuko na Tinganga Parish Riara Parish Karuri Parish Kashie Parish Kadanga Kiambu na Nazareth Chaplains na pia siku ya leo tunaposherekea siku yetu ya family day tunasherekea na theme ifatayo united family strong in faith journeying together in spirit and in faith na hii ndio tumefanya sisi kama wanatekania wa Kiambu na siku ya leo kwa njia especially pia tunaposherekea siku ya familia pia wa Kristo wetu wanapokea kipa imara ambaye ni sakramenti wanapata roho mtakatifu ambaye itawasaidia katika maisha yao ya Kikristo. Kwa hivyo nakaribisha kila mmoja wenu mjisikie mko mjisikie mko katika dekania ya Kiambu na nachukua nafasi hii kumwalika baba skofu wetu his grace atuandishie misa takatifu tumsifu Yesu Kristo basi sote tuweze kusimama tuanze ibada ya misa kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amani iwe nanyi basi wapendwa wa Mungu dekania hii ya Kiambu tujiunge pamoja mshukuru Mungu kwanza kwa yote mema anayotujalia tumuombe atusamehe makosa yetu ambaye anatupatia upunguvu wa kuweza kushiriki na kikamilivu na ndugu zetu katika familia zetu ili kujenga ufalme wake na tuombe pia basi atupatie matumaini ili kwamba mahitaji tunayotarajia kutoka kwake tuweze kuyapata kweli katika maisha yetu hapa dunia duniani na yaweze kutusaidia tuwe kama familia iliyo shibishwa kutoka kwa chakula kitokacho mbinguni tuombe msamao wa dhambi zetu na kuangamia Mungu mwenyezi kosa mimi nimekosa mimi nimekosa sana ndio maana na kuomba Maria mwenye heri bikira daima malaika na watakatifu wote nanyi ndugu zangu ninaambeni kwa bwana Mungu wetu na Mungu mwenyezi atuhurumia atusamehe dhambi zetu na kutufikisha kwenye uzima wa milele
mtakatifu anayekuja awe radhi kutufanya kuwa hekalu la utukufu wake kwa kuishi ndani yetu kwa njia ya bwana wetu Yesu Kristu mwanao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele
Somo la kwanza Somo katika kitabu cha nabii Isaya Roho wa Bwana Mungu juu yangu kwa maana Bwana amenipaka mafuta Amenituma niwahubirie maskini habari jema kuwaponya waliovunjika moyo kuwatangazia mateka uhuru na wafungwa kuwa huru kutangaza mwaka wa rehema ya Bwana na siku ya kisasi cha Mungu wetu kuwafariji wenye uchungu na kuweka juu ya hao walio sioni taji badala ya majivu kuwapa mafuta ya furaha badala ya maombolezo vazi la sifa badala ya roho nzito nanyi mwaitwa makuhani wa bwana mtapewa jina la watumishi wa Mungu wetu nitawapa kwa uaminifu tuzo yao na nitaagana nao agano la milele kizazi chao kitasifiwa kati ya mataifa na wazao wao kati ya watu wote watakao waona watakubali kuwa ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana neno la Bwana Zaburi ya kuitikizana Zaburi tisini na sita Kiitikio Uhubirini utukufu wa Bwana kati ya watu wote Uhubirini utukufu wa Bwana kati ya watu wote Ubirini utukufu wa Bwana kat 
kutia watu wote Somo la pili. Somo katika barua ya mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu, wote wanaongozwa na roho wa Mungu ni wana wa Mungu. Kwa maana hamkupata roho ya utumwa muogope tena. Bali mmepokea roho anayewafanya kuwa wana wa Mungu na kuita Aba Baba. Roho mwenyewe ushuhudia roho zetu ya kuwa sisi ni watoto wa Mungu. Basi tukiwa wana 
tu waridhi pia yani waridhi wa Mungu wanao ridhi pamoja na Kristo tukiwa tunavumilia mateso pamoja na Kristo tupate kutukuzwa pamoja naye neno la Bwana tusimame kwa shangilio kaidili takatifu ilivyoandikwa na ruka sa ile ile Yesu alishangilia katika roho mtakatifu akasema na kushukuru baba bwana wa mbingu na dunia kwa kuwa umeyaficha haya kwa wenye elimu na busara ukayakunua kwa watoto wachanga ndivyo baba ilivyokupendeza yote nimekabidhiwa na baba yangu hakuna amjuae mwana ni nani ila baba wala hakuna amjuae baba ni nani ila mwana na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia akawageukia wafuasi wake akasema nao kwa faraga yenye heli macho yao nayo mnayo yaona ninyi kwa maana na wabieni manabii na wafalme wengi walitaka kuona mnayo yaona ninyi wasiyaone na kusikia mnayo yasikia wasiyasikie injili ya bwana kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu kwa Kristo wapendwa wa Mungu wa mjambo mliyeganyode 
Hakuna mayowe, lakini ni parapore na taratibu. Inapenyeza mawazo, inapenyeza mioyo, inapenyeza maisha yetu. Kwa hivyo, nashukuru sana, sante. Na leo pia, atasisi pia wa, wa padri, tumengara. Tumejibaria <laughs> mavazi mekundu ya kwamba tuweze kukumbushwe pamoja nanyi ya kwamba tunaye Roho Mtakatifu anayetuwezesha kufanya yote ambayo tunayafanya kupitia kwa ama yale ya Bwana wetu Yesu Kristu. Kwa hiyo basi hata sisi tunafurahi na sema Father ndugu zangu mapadri ya sandeni sana kwa siku ya leo ambayo inatuwezesha kuja kushiriki pamoja na wana kondoo wa Mungu ambao Mungu ametujalia kufanya kazi yake ndani yao. Kwa basi na viongozi mbali mbali wa mabarukia mbali mbali na vile vile viongozi wa dekania tunasema asanteni. Na shukuru pia hata watawa waliokuja hapa wa kiume na wa kike. Yote ni sehemu pia ya familia kubwa kama hii. Nasema asante kwa kila mmoja wetu ambaye yupo. Wakati huu tunapo endelea katika mtakuzo na majadiliano ma ya synodality in the church huko Roma hatuna budi kuapa pamoja sisi wote kusali ya kwamba hiyo synodality iweze kufanikiwa na ituwezeshe kujitambua saidi kupitia kwa kusikiza kwetu huyo uh, Roma mtakatifu anayetufundisha tufungue roho zetu tufungue mawazo yetu tufungue pia E, njia zetu ambamo Roho Mtakatifu atapitia kututembelea na kutuwezesha kutembelea wengine pia tuweze kujenga kanisa moja. Tunashiriki ibada hii ambapo katika ulimwengu wote e, nchi sio study we are not stable everywhere the whole world. Tuna, kuna vita huko Israel sivyo? Gaza strip kuna vita huko Ukraine even in Kenya we are not stable we are not stable yet we have to pray for our country so as our, we have to pray for our country and we can only be stable if we are stable in our hearts if we are stable in our hearts na hivyo ndivyo basi Kristu hakuwa na budi ya kumpeleka Roho Mtakatifu ili ya kwamba aje hawaweze kuwafanya mitume wake aliyotaka kuwatuma walete amani ulimwenguni kote kumpokea Roho Mtakatifu 
Hali wavuvia huyo roho mtakatifu wakampokea hivyo ndio akapata nguvu za kuweza kuongea kwa kila lugha mbali mbali upendo wa Mungu wa kila mmoja aliyesikiza. Na tangu wakati ule bado tupo sasa sisi. Sisi ni matunda yake roho mtakatifu aliyepelekwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu nani? Yesu Kristo. Sawa sawa. Ya. Leo hivi tunaposherekea familia E, tunapata pia sakramendi ya kipaimara. Sasa zeta sting sakramendi ya kipaimara pia inatusaidia kwa namna gani katika familia? Kwa namna gani katika familia? The sacrament of confirmation ambayo sio mara nyingi ni mara moja pengine kwa mwaka ama kwa miaka mingi ama sikofa na kuja kutushirikisha katika sakramendi hiyo ili ya kwamba tuwe watumishi wake Mungu katika kanisa lake kanisa katoliki. Kanisa ka sacrament ya kipaimara ni katika kanisa katoliki. Ye kusema kwamba you are not just a Christian of the tent. You are not just a Christian of the what? Ya unajua unaweza kuwa mkristo ambaye wewe ni wa familia tu. Wewe na mke wako na watoto wako ndio kanisa. Ukitoka hapo ukienda hapa ni Ndumberi sivyo? E, ukitoka hapo uende Gidiga hakuna kanisa kingine kama hiyo. Na ukitoka kidiga uende wapi tena? Uende wapi? Hakuna kanisa kama hiyo tena. Na ukienda wapi tena? Inakuwa tu ni ya familia moja, sivyo? But for us we receive this power of the Holy Spirit to be Catholic faith. Ambako hata ukienda Timbuktu, hapa hata ukienda huko Urusi, you are a member of the family of God. Sawa sawa? Hatu kuenda kwenye anasema catacombs mashimo chini kabisa you are a member of yeah, the church of Christ wherever you are utatambulikana kama wewe ni mwana wa Mungu kwa namna fulani kinacho tutambulisha ya kwamba tuwe wana wa Mungu ni sakramenti hiyo ya ubatizo na tunayoipokea pia sakramenti ya kipaimara kutufanya sisi tustahili kuweza kuishi maisha yetu na maagizo yetu ya ubatizo. Kristo alipitia mambo hayo. Alipozaliwa wazazi wake walimpeleka kwenye hekalu. Walimpeleka kwenye heka hekalu akiwa na miaka 12. Hili ya kwamba kutokea kwa hilo hekalu pia ajiunge pamoja na familia kubwa ya Kiyahudi. Na wazee wa kanisa wa Kiyahudi na wengine wote. Na alipokuwa huko hata huko kama wazazi walikuwa namtafuta aliweza kutangaza utukufu wa Bwana. Akasema, "Roho mtakatifu Mungu amempeleka kwangu. Ameniambia nifanye hili na hili na hili. Wote watakuwa huru." Alivyotoka hapo akirudi nyumbani, alipopatikana na wazazi wake sasa alienda katika familia. Alienda katika familia. Amepokea sakramenti hiyo amepokea Ukristo huo wake mwenyewe na kuweza kutambulishwa na kutambulikana ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu kwa ujio wa Roho Mtakatifu ambaye mwenyewe alitambua Roho Mtakatifu amekuja yuko kwangu basi tukifungua Biblia yetu tuna Biblia tuna Biblia sivyo tunazo tuna Biblia okay nyumbani eh ya ukienda ufungue kufungua mimi mimi sio protestant kama protestant najua kila kitu anasoma verse by verse si tunasoma content si mapatu tunasoma content yeah verse sawa sawa lakini today i wanted to be like a protestant ni niwaambie you go home fungua baba yako hata kama umeweka kwenye vumbi panguza vumbi litoke sawa sawa sio papaza vumbi litoke na ufungue tu kitabu cha luka kitabu cha ya luka agano katika kano jipya na usiende mbali ufungua luka mbili luka sura ya pili ya pili na usiende tena mbali kabisa mstari wake wa mwisho luka sura ya pili mstari wa msina mbili mstari wa msina mbili so luke chapter 2 verse 52 itakuambia mambo fulani hayo mambo ndiyo kristo aliyopitia watu wakimwangalia as he grew in a family as he grew in small family na kila mahali ambapo alipokuwa wanasema 
he increased in wisdom. He increased in wisdom, number one. And he also increased in age. He also increased in age. Alafu, he also increased in spirit. He increased in spirit. Alafu, tena, hatimai, he also increased in human favor. He increased in human favor. Wanao pewa sakramende kipayamara. Tunao rudia sakramende kipayamara yetu. We are focusing the growth of a family. The growth of family. Katika familia roo mutakatifu anafanya mengi ya taya toka huko hili ya bubujike kuelekea katika familia kubwa ya kanisa familia kubwa ya kuhili mwengu. Roo mutakatifu anahanza na yule moja ambayo mzazi wake ambayo mama yake na baba yake na wakati makatekisa wame mpeleka hapa kuja kupokea hiyo sakramendi ya roo mutakatifu so that they may increase in wisdom and they may increase in 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 they increase in in wisdom they increase in stature katika mwili katika mwili mwili alafu they may increase in their divine relationship maishi yao ya kiro and they may increase also in relationship with the human persons social development social human persons ndivyo ndivyo na hiyo mambo manne kila mmoja wetu lazima apitie. Ukipungua ukipungua jambo moja una lako hapa duniani. Unaelewa? Una lako. We pray na kwamba wanaopokea Roho Mtakatifu mapaji ya Roho Mtakatifu. Saba. Paji la kwanza ni wisdom. Solomon aliombea hekima ili ya kwamba aweze kumpenda Mungu sana na aweze kumtumikia kwa kila lolote analolifanya. Na hivyo basi aweze kumsaidia Mungu katika kazi ya wokovu wake. Jesus Christ mwenyewe anaitwa the wisdom of God, the word of God. Tumpokee. Tunavyokoma tunakuwa na wisdom ya kimungu, sivyo? Tunakuwa na hekima ya Mungu, ya Mungu katika kanisa lake kulipenda na kulitumikia na hatimaye kumpenda Mungu na kumtumikia na hatimaye kuishi naye mbinguni vilele yote. Wisdom is very important. Ili ya kwamba viongozi wote mafundisho tunayoyapokea katika kanisa yatulenge mahala fulani ambapo tutakutana tutakutanika na Mungu mwenyewe katika mafundisho anayotujalia. We have to get the Holy Spirit. We cannot be without that Holy Spirit. Children of God. Ili kwamba tumuite baba ala vingine as you grow in age as you grow in you grow in age katika umri watoto hawa wanao pewa sakramenti ya kipayamara ni wachanga katika imani na pia ni wachanga kimwili na kuna wengine ambao ni wazima pia lakini ni wachanga katika imani so they have to grow they have to grow and you know anybody who is growing needs food si ni kweli anayekuru anayekoma anakula chakula hata wazima we need food na hasa sana those ones who are growing sivyo hasa sana those who are grow growing they need food wazima mkila chakula kingi kinaharibu mwili wetu sivyo si ni kweli ya ukila sukari nyingi inabomoa your body you die ukila chumvi nyingi wanasema umekula chumvi nyingi wanakula wamesema chakula chumvi nyingi so you eat balanced because you have grown in wisdom you know what is good for your food, your body to maintain it to keep it even after death you don't eat to anything unachopata unakula 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 eh unapata bangi unakula unapanga nini nyingine unapanga nini nyingine changa unakunywa unapata nini nyingine eh eh bila Oh mira, mira unakula. Eh unapata nini kingine? Yeah, hiyo inaharibu. You have to be wise. The church with the wisdom of Christ teaches you what to eat. Na hata kizo mwenyewe kabla ya kufa kwake msalabani akasema kuleni hiki kwa kumbusho wangu. He ordered. He ordered what to eat? To eat the body and the spirit. 
I'm now talking about the body. Because now, yeah, as you grow in age, your body will need some things to be sustained and others which you don't need to have because they will kill you. Eh? Unakuta mtu ambaye anakunya pombe kwanza anaharibu tulikuwa tunaongea na na mazishi sasa na father father unje kwa meza anaharibu mwili wake sivyo pombe inabomoa mwili wake. Mwako si kweli? Nasema pombe inapomoa nini? Why it alcohol? Alcohol inabomoa maini inabomoa nini nyingine? Inabomoa nini? Figo inabomoa nini nyingine? Wanaangalia hata yeye ni wanoko western kwenye mini troka wale wamekunya pombe sana wana midomo myekundu <laughs> si ni kweli yeah. hata kidola kikataka kuonyesha left huko east anaonyesha west TV hana nguvu inabomoa sivyo hivi inabomoa it spoils the body and if you go to kiongea tukaona hata watu wa pombe wanajua ni werefu because you know we eat and you want to eat and when you are a young child when you are a young boy growing you want to eat more you want to eat more and you want to drink more na kilo naanza kunywa alafu kizoea unataka ku take even more to excess alafu akasema kuna alcohol sasa tunaongea juu our young people our fathers fathers of faith na wengine kuwa walevi sivyo na mothers juu ni nyingi mnatengeneza ama ni nani anatengeneza hiyo na kina mama yukuku something good sawa sawa eh ndio wengine wa kule sivyo don't cook wine don't cook nini changa sivyo alafu sasa unaanza kunywa hivyo alafu unajua changa sasa hii tena alcohol inaitwa nini inaitwa nini inaitwa spirit sivyo kwa sababu iko kali iki hata ingii kwa damu inaingia kwa kijwa straight inaingia kwa kijwa straight sivyo na ikiingia kwa kijwa straight it goes to look for your spirit ambayo Mungu mwenyewe ameweka ndani yako. Naona hivyo? The spirit of God ambayo kitu anasema nimekujaza roho mtakatifu. Paulo amekuuliza leo, "Je, ulimpokea huyo roho mtakatifu?" Asa, "Mimi sijui sikumpokea." Na kumbe ndio anasema that spirit that enables you to be tranquil in the body, the body be united with your soul and everything. Huyo anaitwa spirit. Changa, na kipindi kia, sivyo? Sinaitwa spirit. Yeah, spirit sinaenda sinaanza kupigana na another spirit of your body sawa sawa sinapigana sinapigana sinashinda yeye sinashinda wewe sasa unakaa you start dying your spirit is dead your body starts da dying so as this child Jesus grew in wisdom and increased that was taken care of very keenly na wazazi wake Mary and Joseph ya kwamba the that's not go beyond that Nakumbuka even the first thing he did wakatangazia kwamba alikuwa na, na, anaongea mambo ya, ya alcohol ilikuwa during the wedding in the family sawa sawa ikawa in the family it can develop the family it can destroy the, the family but that one what they announced was to develop the family so as we grow as we increase in wisdom after receiving the holy spirit we increase also in age and in body we increase also in age and in body our spiritual bodies also affects and influence our human human biological bodies sawa sawa yeah keep spiritual bodies destroyed by all such like uh, drugs abuse and so forth na tabia zingine zote ambazo ni abusive also your spirit is destroyed he grew in wisdom increased in wisdom and in a in age na pia increased in divinity increased in divinity as my guru knowing god loving god serving god eh alimpenda mungu hivyo ndivyo sacrament hii tunaye pesa sacrament ya kipaimara yatarudi tena katika familia let that child know god the way you papa baba na mama mnavyoomba katika nyumba how you mnavyowashirikisha katika fam, katika familia kubwa ya kanisa because they have now responsibilities wana majukumu fulani they are made free for certain responsibilities in the church majukumu hayo ni kuweza kuweza kanisa la Mungu liweze kuenea liweze kusambaa katika imani na kuleta imani katika ulimwengu wote na katika roho zetu so katika kazi ya kufanya hivyo those ones who are growing back in the family they have to be looked at 
wazaidiwe ya kwamba walishike neno la Mungu walishike neno la Mungu our responsibility is still ours haya watoto nao pewa sakramenti ya kipaimara umeona wamevumilia siku usiku eh? they, they want something their heart is craving for something is craving for god for spirit hata sasa hizi bado wamevumilia wakilala au kulala usiku they are now struggling to stay awake isn't it because they are craving for sa for something the spirit of god the spirit of who god katika sakramenti ya kipaimara they will receive it na katika maisha yao ya sasa ambayo hawajajua mengi they need your support in the families in the parish councils and everywhere you have and that is how they will grow divinely and then human favor when they grow like that they get human favor naona mtoto wa mtu amekuwa amekuwa safi ameelemika katika mazima huyu ni mtoto wa nani sivyo eh mpenda hivyo ana tabia nzuri ana mambo niki ya kimungu yote yanashirikisha wokovu wetu ni kama mama yake ni kama baba yake lakini kama sio hivyo akiwa sio kama mama yake na kama sio baba yake inaanza tena nyumbani baba anasema huyu mtoto mwenye sio mzuri huyu anakunywa bangi anakunywa divai ni akunywa changa ni kama mama yake si hivyo nasemwa eh, na mama anasema no 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 hii ni tabia kina, kina baba yao inaanza kuwa dividing the family divide and rule so the family becomes divided because of janga because of those small things bangi na vitu vingine immoral things zinaanza kubomoa familia pole pole and yet unampo ulimpokea roho mtakatifu ndio mtakatifu paulo anauliza tena hadi wauliza did you receive that holy spirit wakasema hatujui nani huyo roho mtakatifu and is the one i'm telling you now is the one i'm telling you now kwa hiyo huyo roho mtakatifu ndiye anayetushirikisha katika familia zetu anayetushirikisha katika jumuiya zetu za Kikristo anayetushirikisha hata kuwa CWA kuwa CMA kuwa wanakwaya kuwa watu watumishi wa mapendo familia ya Mungu kufanya tendo fulani kuchangia pakubwa katika kanisa la Mungu you cannot be a CWA kama una moyo mbaya kama una roho mbaya unakuja kubomoa Mungu mwenyewe anakupomoa na kutoa. Si ni kweli? You cannot be a CMA. Unasema mimi ninakuja kufanya na huko na unadipua wengine chini, Mungu mwenyewe anakutoa. Because it is the work of the Holy Spirit. The work of the Holy Spirit. Good things are the works of the Holy Spirit. Na hivi ya kwamba tumalizie. Hivi ndio mtakatifu Paulo anatuambia. Anataka sisi wote tuwe watakatifu ataka sisi watu wa watakati anasema he calls us saints of god watakatifu wa mu wa mungu mtakatifu pale anasema hivyo anasema it is possible to become a saint it is possible to become a saint a saint lakini unajua ni ngumu kutukifikiria wakati kwa sababu ya maisha yetu ambayo yamenaswa na miteko ya ambayo nimesema haya mambo mengi sio vileo tu sio vinywaji tu hata ma- maisha ya kimaadili na mambo mengine yote yanasumbua. Umaskini yote anafanya tufanye tusiwazi juu ya Mungu. Kwa hiyo Bwana mtakatifu anasema watu wengi wanafikiria hii ya kwamba niwe mtakatifu lazima kuwe na miracles. Kuwe na nini? Miracles kuwe na miujiza. All these saints are the ones who have had the miracles of God. To be a saint is to be a miracle. People think like that. But I want to tell these young children. Hawa dogo hawa. The saints many of them like the young young ladies, young girls who became saints, who are mentioned in the calendar of saints, who are your age? Who are between 12 and 25 age bracket. Sawa sawa. So they can be saints. You can be saints. Hawa imbaji, you can be say saints means a kwa takatifu you can be it's not just that you are waiting for a miracle to happen in your life but you can be saints and this is how saint paul tells us to be a saint is to live united to god 
to be lived, to be united to go to God in charity and in effective practice of virtues. In charity and in effective practice of virtues. Unaizi kwa mapendo ya mungu na mazoezi ya maisha yako yawe ni maisha ya kawida ya vipaji ya roo mtakati vipaji ya mungu. You live like that. Under that, ukiishi hivyo, nuyo roo mtakatifu ndia na kuongoza. Anasema, basi ndiyo sababu hiyo, tuneza kusema, matunda yake roo mtakatifu. Matunda ya roo mtakatifu ni yapi? Matunda ya roo mtakatifu ni ya? Ni yapi? Asasa ni ulize. Matunda ya roo mtakatifu ni yapi? Wanao pewa sakramendi ya kipaimara. Tuambie matunda ya roo mtakatifu ni yapi? Nana najua? Nana najua? Hapa kuja basi. Come on tell us matunda ya roo mtakatifu ni yapi? Come. Well, they have raised your hands behind there, but come. Kuja tumpigia makofi. Anaye kuja. Hamekua mateno. Come, come. Halinua mkona hapo lakini wameokopa. Haya kuja. Haya. Dio ya nakuja. Ataza kuambia hata ukikikuyu matunda ya roo mtakatifu. Sawa sawa. E, hayo matunda ya roo mtakatifu ni kuambia ni mambo ya kawaida tunayo ya ishi. Mambo ya kawaida tunayo ya ishi. Sia kwamba miracle must, must come from heaven above the ya ufanya kila kitu. No. It is already a miracle in itself. Matunda ya roo mtakatifu yawe kama upendo, yawe kama furaha, yawe kama, kama amani, yawe kama eh? Nilikuwa nafuadilia nini? Yawe kama utimilivu, sivyo? Yeah, patience. And matunda ya roo mtakatifu always, they are nine or twelve. They are always nine or twelve. Kwa sababu, ukipanda ndimu, ukipanda maembe, ukipanda chungwa, don't expect only, only nine. There can be many. Na vio weka mbonea, sivyo? Ah, mekuja, mpigia makofi. Praise God. Praise God again. The fruits of the Holy Spirit, there, there is love, there is patience, there is goodness, there is kindness, there is self-control, there is humility, and there is, there is joy. Be blessed. Thank you. I'm a part of Sivio. Ya, yeah, mepata. Kwa hivyo, tunpigia vizuri makofi. So, he has struck a way for us to see the fruits of the Holy Spirit. We, when you want to know whether you have the Holy Spirit, those are the fruits. Sawa, sawa. Ineza kuwa tisa, ineza kuwa kumina mbili. Lakini now, tunasema gifts of the Holy Spirit. How many are gifts of the Holy Spirit? How many? Seven. Sivyo? Na hata mkiangalia sa zingine makofi ya ambayo mazukofu wanafaa, Angini wana kama ni ya kipayamara wanaweka 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hapo sivyo Kila moja ina, inaweka ishara ya Ya roo mtakati Ishara ya, 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 ya kipaji cha roo mtakati Sawa sawa Hawa kwa hivyo basi Ni nani anajua eh, nini The gifts of the Holy Spirit Among the confirmandis The gifts of the Holy Spirit Ya yeah, kuja come and tell us Kuna msichana rinua mkona hapo Come Kama, tumpige makofi. Hame ogopa. Hame ogopa atimai. Andi, hame kuja. Thank you. Another one has come from somewhere else. God is wonderful. Stephen? Okay, kuja. Sema jenda lako na utuambie, eh? My name is Natalia Njoki, and these are the gifts of the Holy Spirit. They are the yeah. Just go on. They are wisdom. Okay, sing, 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 yeah. These are the gifts of the Spirit. Blessings we need in this hour, even more precious than gemstones, fragrant like beautiful flowers. 
wisdom and knowledge and faith from God, gifts of healing and works of wonders, prophecy and is come and to speaking in tongues and interpretation. Thank you. Thank you. We are busy to memorize us, that's what they have told you. They want to how to bear the fruits in your midst. And they are being given those seven gifts so that they may say in stay in your midst and they bear the fruits. So, so, so take care of them so that God may bear those fruits in you. So, so, yeah, it's a good idea to raise a part of my daily family, your family, your family, your family, your family, your family, your family, kwa kazi hii njema mnaifanya muendelee kuifanya kwa uwezo wa Roho Mtakatifu hata kama unasema ukishindwa kuifanya na umeshindwa kabisa Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yako ataweza kusema kugogoroma anaweza kufanya kuongea kwa kufanya nini kugoro anagoroma tu anagoroma umeona mtu anavyokufa wengine anagoroma sivyo ya Roho Mtakatifu anagoroma hivyo katika maisha yako na kumbe anaongea na Mungu kikamilifu. So receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit and walk in spirit. Walk in spirit. Familia nzuri iwe ni familia ambayo imefanikiwa na huyo Roho Mtakatifu united in faith and strong walking together in spirit and faith. Sawa sawa. Hiyo basi asanteni sana. Kile nitafanya ili ya kwamba tuweze kuwa kuwawezesha hawa watoto wampokee Roho Mtakatifu ni 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 wa watoto zaidi ya 600. Watoto zaidi ya 600. Eh askofu ana uwezo wa kuweza ku delegate. Sasa nani anajua Kiswahili hapo? Eh kuteua. Eh kuteua. Askofu ana uwezo wa kuweza kute kuteua mapadri fulani waweze kumsaidia ku paka mafuta sivyo lakini ye yeah, anaomba sala ya mpako wa mafuta akiwepo asipokuepo wote huyo ambaye amekuwa ametauliwa anafanya yote sawa sawa kwa hivyo basi mimi nitawateua wa mapadri wa chache wawili ili kwamba wezu kusituweze kusaidiana kuweze kuwapatia hawa sakramenti ya kipaima kipaimara sawa sawa yote ni ni ile ile sakramenti ya kipaimara Roho ni yule yu yule. Roho ni yule yule yule. Mtakai mpokea. Kwa hiyo basi pokeeni roho mtakatifu. Pokeeni roho mtakatifu. Alafu mkienda wale mtakao batiswa wamebatiswa. Wale ambao mtaondelea dhambi watameondolewa. Na hata nyinyi mwenyewe mkiomba Mungu aondolee dhambi mtaondolewa. Sawa sawa. Roho pokeeni roho mtakatifu. Kwa hivyo sina la siada ndaomba waje ili ya kwamba mpango uendelee kwa kufanya ibada hiyo. Asante sana. Tuweze tukafakari kwa dakika chache wa ujumbe ambao tumepewa na baba askofu wakati huu nitamuomba din wa dakani yetu aweze kuintroduce wale ambao watapewa sacrament ya kipamara kwa baba askofu father din uweze kumjulisha askofu wale ambao watapata sacrament ya kipamara wale wote ambao watapokea sakramenti ya kipaimara hawaomba msimame wale wote wanaopokea sakramenti ya kipaimara msimame wote
baba askofu na kuomba uweze kuasimika hawa sakramenti ya kipaimara basi tutasimama kukiri imani yetu tukiwasaidia hawa wanaopewa sakramenti ya kipaimara kwa basi wote pamoja mnamkataa shetani na mambo yake yote na hila zake zote Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi muumba mbingu na dunia. Nasadiki kwa Bwana wetu Yesu Kristu manawa wa pekee Bwana wetu aliyezaliwa na Bikira Maria akateswa akafa akazikwa amefuka akaketi kuketi kume kwa Baba kutoka kwa afu amekaa kume kwa Baba. Nanyi unao pia sakramenti ya kipaimara. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu Bwana mleta uzima mtakaye pewa leo kwa namna ya pekee kwa njia ya sakramenti ya kipaimara kama walivyo pewa mitume siku ya Pentecoste. Wote tena kwa jumla. Mnazadigi kwa kanisa katoliki ushirika watakatifu maendeleo ya dhambi ufuko wafu na uzima wa milele. Mnazadiki na tuseme wote pamoja hii ndio imani yetu. Hii ndiyo imani yetu. Hii ndiyo imani ya kanisa. Ambayo tunaona fahari kuiungama. Katika Bwana wetu Yesu Kristu. Wote tuseme amina. zitoomba mapadri tuweze kunyosha mikono yetu Azi ndugu zangu tunamuomba Mungu Baba Mwenyezi kwa wema wake awatie roho mtakatifu na hao wote wale waliozaliwa katika uzima wa milele kwa ubatiso na roho mtakatifu atawaimarisha kwa mapaji yake maridhawa kwa mpako wake atawafanya wafana naye bwana wetu Yesu Kristo E Mungu Mwenyezi Baba wa Bwana wetu Yesu Kristu ndiwe uliyeza wazaa upya watea watumishi wako hawa kwa maji na roho mtakatifu ukaokoa katika dhambi basi e Bwana watie roho mtakatifu mfariji wape roho wa hekima na akili roho wa shauri na nguvu roho wa elimu na ibada wajaze roho wa uchaji wako na tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu basi tuomba tuweze kukaa na niombe wale ambao wanapokea sakramenti ya, ya, ya kipaimara kutoka parish ya Ryuki waweze kujongea hapa mbele na vile vile tungewaomba hawa pia wajongee mbele parish moderator la parish secretary wa Ryuki parish CMA moderator parish CWA moderator kutoka Ryuki pamoja na wale ambao wawili walikuwa wamechaguliwa kama wasimamizi wa watoto hawa waweze kujongea hapa mbele tafadhali ni watoto jongeeni mbele kwa altari Joni karibieni Parish Secretary Wariuki, the 
tafadhali Parish CMA moderator wa Rioki na Parish CWA moderator wa Rioki na wale wawili ambao walikuwa wamechaguliwa kwa mawasimamizi Moderato wa CMA kutoka Rioki tafadhali
sasa sote tuweze kusimama kwa sala za uamini Na baadhi ndugu zangu tumekusanyika wote hapa kutafakari fumbo la ukombozi wetu tumuombe kwa hiyo Mungu mwenyezi ili ulimwengu wote usawishwe kwa chemchemi hizi za uzima na baraka zote. Sala kwa ajili ya familia. Ewe Mungu mwenyezi sisi kama familia ya dekania ya Kiambu tunakushukuru kwa zawadi ya mama kanisa katoreki Abaye siku zote utupatia malezi bora kwa ajili ya wakofu wetu. Tunakuomba roho wako mtakatifu atuagazie tuweze kutabua kuwa familia zetu ni kanisa la nyumba na shule ya imani na mapendo. Kwa sala na sakramenti uzimalishe familia zetu, ubaliki miradi na kazi zetu ili familia zetu zipate ustawi na maendeleo utupe afya ya mwili na ya rohoni ili siku zote tupate kutagaza vema sifa za utukufu wako na hatimaye pamoja na familia takatifu ya Yesu Maria na Yosefu na Jesi lote la biguni tuweze kufaidi tuzo la uzima wa milele E bwana tunakuomba Tuombe nchi yetu ya Kenya na viongozi wetu wa serikali E Mungu mwenyezi uliumba dunia ukamweka mwanadamu na ukampa mamlaka kusudi atawale na kuutisha ulimwengu Tunakiri kuwa mamlaka yote yanatoka kwako Nasi tunakushukuru kwa viongozi ulio tujalia katika taifa letu la Kenya ili watuongoze kwa sheria na taratibu mbalimbali mbali, na watuunganishe pamoja na amani na upendo. Tunakuomba umjalie kwanza rais wetu afya ya roho na ya mwili, umlinde dhidi di, ya maradhi na hali zote mbaya, umjalie hekima na busara katika utawala wake ili maamuzi yake yawe ya kutufaa sisi watu wako wajalie neema zako familia yake na washauri wake wote waongoze vyema wasaidizi wake wote naibu wa rais mawaziri na viongozi wote wa nchi yetu ya Kenya wawe wenye busara na maamuzi mema wilinde nchi yetu dhidi ya njaa vita magonjwa uadui 
na chuki za kisiasa na za kidini. E Bwana tunakuomba. Sala kwa ajili ya kanisa. E Mungu, uliye mchugaji wa milele. Unaliongoza kanisa lako kwa ulinzi wa daima. Tunakuomba ubariki baba mtakatifu wetu Francisco, askofu wetu mkuu Filipo Anyolo, msaidizi wake Daudi Kamau, mwadhama kardinali John Jue, mapadri watawa yani mabruda na masista, makatekista na wakristu wote. Tunaombea miito katika palokia zetu, dekania yetu, jimbo letu kuu la Nairobi na katika kanisa lote. Kwa jia ya kipekee, tunakuomba uwajalie vijana wa familia zetu, wafulana kwa wasichana, neema ya kuitikia wito wako mtakatifu. Uwajalie pia neema ya kuwa wasikivu na wavumilivu wakati wa malezi yao katika seminali na katika nyumba za kitawa na mahali popote watakapoishi. Hatimaye waufikie wito wao kwa furaha. E Bwana tunakuomba. Sala ya kuombea sinodi ya maaskofu. Tunasimama mbele yako ewe roho mtakatifu. Tunapo kusanyika pamoja kwa jina lako. Wewe peke unaye tuongoza. Weka maskani yako ndani ya nyoyo zetu. Utufundishe njia ya kupita na jinsi ya kuenenda. Sisi ni dhaifu na wenye dhambi. Usiruhusu tuendere kuchotea machufuko. Usiruhusu ujinga utuongoze kwenye njia mbaya. Wala utepevu usiathiri matendo yetu. Utuwezeshe ndani yako tuwe na umoja. Ili tuweze kusafiri pamoja hadi uzima wa milele. Wala tusipote mbali kutoka njia ya kweli na iliyo sahihi. Tunaomba yote haya kwako wewe ufanyae kazi kila mahali na kila wakati. Katika ushirika wa baba na mwana milele na milele amina. E buwana tunakuomba. I invite all the PMC children to pray. Lord Jesus, we pray that all children may come to know you and believe in your love for them. Help us through kind words and good deeds to spread your love to the whole world. Blessed Virgin Mary, pray for us and all children of the world, especially those with different types of needs. Amen. Lord, hear us. Bwana tunakuomba uwe radhi kwa hurumia watu wako wanaokusihi ili wanayotamani kwa kwa mwongozo wako imara wayapate mapema kwa ukarimu wako kwa njia ya Kristu bwana wetu basi basi tuweze kukaa chini ni wakati wa kutoa sadaka na wale ambao kuna ruhusa ya kuokota sadaka ni wana CWA. Kwa hivyo ukimwona mtu ambaye anaomba anachukua sadaka unilete. Wana CWA. Na wale ambao wanaleta matoleo naomba tuweze kukutana katika ile hema kwa pale nyuma wale ambao wamechaguliwa kwa kuleta matoleo
Wariuki wajongee katika hema ambayo iko karibu na altari CMA Wariuki
mama.
ambaye yuko na matoleo anaweza join kwa line mtu yeyote ambaye yuko na toleo lake anaweza join kwa line mtu yeyote yuko na bahasa anaweza join kwa line yote kuna toleo lake anaweza join kwa line
kwa rehema maombi ya watumishi wako wajalie wafananishwe kikamilifu zaidi na mwanao na, zawa, na wazidi kumshuhudia bila kukoma wakishiriki ukumbusho wa ukombozi wake ambao kwa huyo yeye ametustailia roho mtakatifu anayeishi na kutawala daima na milele Bwana awe nanyi awe inweni mioyo inweni mwako bwana bwana Mungu wetu Nimeo. kweli ni vema na haki tende la kufana la kuleta uokovu tukushukuru wewe daima na popote e bwana baba ulie mtakatifu Mungu mwenyezi wa milele sisi tunatambua kuwa ni fahari, ni fahari ya utukufu wako mkuu kuwasaidia kwa umungu 
wako wanadamu wenye hadi ya kufa lakini pia tunapatia dawa ya kuponya tuki tusidhurishe tusidhuri, kwa kufa kwenyewe na kuwaokoa katika kutoka kwa, ku, kwa matendo machafu na kuweka katika Kristu bwana wetu kwa njia ya roho mtakatifu na kwa njia yake majeshi ya malaika anaosujudia adama yako wakifurahi daima na milele mbele ya uso wako tunakusii utujalie tu, tuji, tujiunge nao kwa wimbo wa kufaa tukisema kwa sauti moja bila mwisho takatifu na chemchemi ya utakatifu wote tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya roho wako ili vyo kwetu mwili na damu ya mwanao bwana wetu Yesu Kristo yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake alitoa mkate akakushukuru akaumega akawa wafuasi wake akisema Tuaeni mle nyote huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivi vivi baada ya kula kitua kikombe na kushukuru tena aliwapo wafuasi wake akisema Tuaeni mnywe nyote hiki ndicho kikombe cha damu yangu damu ya gano jipya la milele itakayomwaga kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maendeleo ya dhambi fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu fumbo la imani Kwa hiyo e Bwana tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufuko wake mwanao tunakutolea mkato wa uzima na kikombe cha wokovu tunakushukuru kwa kuwa umestailisha kuzimama mbele yako na kutumikia pia tunakusihi kwa nyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na roho wako mtakatifu tupate kuwa jamaa moja 
e, bwana ulikumbuke kanisa lako linaloenea popote duniani tukamilishe katika mapendo pamoja na baba mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Philip Anyolo pamoja na David kama msaidizi wake na waklero wote E bwana uwakumbuke pia watumishi wako ambao leo umependa kuimarisha kwa paji la Roho Mtakatifu walinde katika neema yako Uwakumbuke pia ndugu zetu walio fariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote ili pamoja na Maria Bikra mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikra mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia mwanao Yesu Kristo. Kwa kwanjia yake pamoja naye na ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu napata heshima yote na utukufu milele na milele. mokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu tunadhubutu kusema baba yetu liye mbinguni jina lako litukuze ufalme wako ufike utakao ufanyike duniani kama mbinguni tupende mkato wetu wa kila siku utusamee makosa yetu kama tunavyowasamea na sisi waliotukosea tutie katika kishawishi lakini tuokoe mwao E bwana tunakuomba tuopoe katika maovu yote tujalie kwa amani maishani mwetu kuzuri kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi wala tusifadhaishe na jambo lolote tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo kwa kuwa wako na e bwana Yesu Kristo aliyewaambia mitume wako amani na waachie ni amani yangu na wapa Mtazame dhambi zetu la imani ya kanisa lako na upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako unaishi na kutawala daima na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Umpea ne amani.
ulimwengu heri ya wote walialikwa kwenye karamu ya mwana kondo na mwili wa Kristu unilinde nipate uzima wa milele kuja mahali ambapo tupo ili tuweze kupokea mwili wa Kristu lakini tungewaomba wale ambao wamepata sakramenti yako ya confirmation ya kipaimara watakuja kupokea hapa mbele
tunaomba kwa wakati huu tuweze kukumia kidogo ili tuweze kutafakari Kristo yule ambaye tumeweza kumpokea basi tuna maana kwaya watuweze kutuimbia wimbo wa kushukuru tunaomba tuweze kusimama si sote tuweze kwa kushukuru
kama tumesimama kama bado tumesimama tumemwomba baba askofu aze kuomba sala baada ya kumnyo tuombe <coughs> e bwana uzidi kuwajalia baraka yako hata siku zijazo hawa waliopakwa kwa roho mtakatifu na kujibishwa kwa sakramenti ya mwanao nao wakiisha kushinda mabaya yote walifurahishe kanisa lako kwa utakatifu wao na kwa matendo na mapendo yao waisaidie ili lizidishi listawi ulimwenguni kwa njia ya Kristu bwana wetu tuomba tuweze kukachini kwa wakati huu tutakuwa na, na nafasi kidogo ya kuweza kuwa na entertainment kidogo fupi fupi na ningemwomba mwana MC mwenzangu amaona pia si wa karuri tafadhali waweze kujitayarisha alafu CMA akiambu parish alafu mwisho wetu kwa na YCY YSC YC Y Y Y S C Ah uh, we we may mnaweza kuwa na program yenyu lakini kuna program ambayo mapadri walikuwa wametengeneza tu, tuweze kuyafuata Y S YSC wa Karori Ikinu wa Ikinu. Kwa hivyo wana PMC tafadhali. Haya PMC Karori where are you? Moko wapi? PMC Karori how are you? Na wa Kristo tunaendelea vizuri sana. Wonderful. Ne guy Wonderful. PMC Karoli ndio hao tuwapigeni makofi. Makofi ya nguvu. Haya karibuni. Naona uh, ni vijana wasichana na vijana wa fulana. Haya ni wenyu wana PMC Karoli. Karibuni. Alafu wazee wazangu CMA Kiambu Parish. Nataka kusikia hiyo basi yenyu vile ilivyo. Kwa hivyo mchikakamue vilivyo. Alafu ningetaka kuwali kwa julisha wenye magari hii KBY 590N ni N ama ni M M KCA 304T KDH 599E KAH 130E and KCF 778F ah uh, yom ah magari yaondolewa pale yalipo kwa sababu hapo tunaandalia makuli tafadhali tena KBA KBY 590M KCA 3040 and KDH 599E KDH 130E and KCF 778F tafadhali haya PMC Karoli bike sawa eh? Our adjudicators, priests, parents, animators, and all my fellow PMC members. In front of you is Karori Parish. Ready
ready to present a Catholic dance mix. Thank you.
PMC Karodi Asante sana. Ukiona vyelea, jua vya undwa. Asante sana. Eh, ningataka tu promote. Na promote hivi. Moja. Sawa. Mara mbili, promote them. Promote them again. Asante sana. Haya, wazee wazangu, tusikie your base. Na mimi Ikuwa ni naota. Mutu wa sika niyamushe. Ngoja andikaya tu kwa hiyo raha. Wazewa wazangu. Karibuni. Haya hatu wa karibisha na makofi. Ya kilo. Sawa. Haya zamu ni enyu. Ungataka microphone ama uko sawa. Nangalea upande huu. Nangalea kwa jukua. Ah, na wazewa mangara kikamirifu. Kabisa, kabisa. Ah, mete kire toonege toero waya. Kwa sawa kabisa. Looks good. Kiambu Parish. Kwa sawa. Aya, Mike, we're not talking about Mike, Wakristo wenzangu uh, kwa yetu ya CMA itaimba wimbo ambao ya kwanza wataenda kuwakilisha katika Akdaozis level tarehe 11 wimbo unaitwa Sinodi umoja ushirikiano ndio set piece they were the winners so please give them a round of applause they were the winners at the zonal level and therefore they are going to represent the our zone at the archdiocese level. See you. 
Sauti nyarawa inaweza toa nyoka pangoni. Wazewe zangu. Sante ndi sana. Promote them. Hey. Promote them. Again. Mina skianga. When you see a man doing this good, there is somebody behind the scene. Somebody behind the scene. Asante sana. Uh, Kebu Parish. CMA. Na ninaeleza kwamba muna tuwali, muna akirisha sisi pale kwenye akidaosis. Asante ni sana. Why S C ikino? Why S N C ikino? Karibu. Karibu, karibu, karibu. Naona wa na jada vizuri sana. Naona hata wanatengeneza the background. Haya. Wanyakoya as the group prepares itself. Wimbo morolo kidogo. As they prepare, wanyakoya. Aya wanakoya keepers uh, busy. Na asandi sana wa kristo metulia vizuri, metulia tuli.
Mugure na konywa zeterere yo kuhuruka Nede ta mudhuri Nede keti akorera Oya wa na kuria na konywa zeterere yo kuhuruka Lani nani nede yo kafa fa Toka toka de na
Thank you wasanii kutoka Ikindo. Asante ndi sana. Toto mezaliwa, baba mkataa, mama dioni wamekunywa pombe, alafu ambaye alikonsel. Na ni mzuri. Makofi kwa watu wa Ikindo, makofi tena na tena tena. Asante ndi sana. Thank you and God bless you. Sasa tunaelekea upande mwingine, father. Kwa wakati huu tutakuwa na kipindi kifupi cha chama zungumzo tutakuwa na uh, dinari moderator ambaye atatuzungumzia kwa ufupi baadaye aweze kumwalika din wetu then baadaye din atamwalika askofu then baadaye din atatuelekeza baada ya hapo God is good. God is good. And all the time, to Musifu Yesu Christo, naomba tupungiane saramu kwa hewa. Kama unaniona, asanti sana, asanti sana, e, na shukuru, baba askofu mkuu, na mapandere wetu wa dekania hii yetu ya Kiambu ma sister wenye tuko na wao na ma, na ma brother na wenye wamepata kipa imara siku ya leo ndio walikuwa wageni wetu wa heshima god is good and all the times Leo tuko na furaha tena isiyo na kifani tuki tukiungana hapa kama familia moja ya dakania yetu ya Kiambu na vile mnaelewa Kiambu si kidogo si ni kweli hata tukiwa huko kwa Kidoses Kiambu huwa ina, inaonekana sana ina shine sana Simu jipigie makofi watu wa Kiambu. Kwa hivyo hata mimi najivunia kuwa kiongozi wenu katika hii dekania. Na yenye nigeogea sana iko kwa hii kitabu. Na tena baba Skofu pia naye akaguzia maneno ya uraibu wa pombe na na, na mihadarati. Na tena hao vijana wa ikinu nimewasikiza kwa makini sana na wamenifurahisha sana wakiogea kuhusu mental health na ile kitu sana sana tunaweza sema the elephant in the house ni maneno ya mental health mnakubali na hiyo maneno kwa hivyo tuzidi kuongea tuzidi kuongea juu ya mental health na sana sana juu yenye inachagia sana Niyo maneno ya uraibu wa pombe na e, madawa ya kulevia. Na nikiendelea kuzugumza nigeoba viongozi wa dinali, the executive na our moderators from our respective parishes. Nigeoba wajoke hapa kidogo diyo ni wajulisha kwa, kwa, kwa baba skofu na pia kwa wakristo diyo waone viongozi wenye wamesimamia hii maneno yote ya siku ya leo juu imekuwa joint effort kila mtu kwa parokia yetu e, kuna jukumu kuna majukumu tumefanya tukagawana kazi tukagawana responsibility sasa ndio siku ya leo iwe ya kufana vile imekaa kwa hivyo Eh, wanariuki kwa ya tumefurahi sana tumefurahi sana tena sana na watu walioki nanyi mko watu wa guvu nilikuwa hapa saa moja asubuhi na tiari mlikuwa mshafika si mjipige makofi watu walioki kwa hivyo asanteni sana watu walioki 
eh nasikia mtajokea pale kidogo ndio baba askofu aweze kuwaona uh -huh. executive kwa pande hii So Baba Askofu, this is the team, a very strong team. Yenye tunahudumu katika hii dekania yetu ya, ya kiambu. Na ni watu wamejitorea sana, sana, sana. Kuona eh, maneno ya ukristo katika dekania inaendelea virivyo. Na nafikiri mi ndiyo nitafanya introduction. Eh, na, eh, naona. <laughs> That's a media moderator, Anthony Kangede, from Gadaga Parish. I have my vice moderator here, James Murugami from Kiabu Parish. I have my secretary, Purity Jerry from Tinganga. I have an uh, assistant secretary, Terry, from uh, Nazareth Chaplaincy. And uh, there I have uh, Mr. Treasurer John Kariuki. That is now the executive. Sasa tukiendelea hivyo tuko na Joe <laughs> Bogua from Kiabu Parish we have uh, Kuria from uh, Lioki Parish na wao sasa dio host leo ya leo dio wame wamerebesha sasa maneno siku ya leo Mr Monga from Gashie Parish unainua mkono haya Anthony Waidaka from Karori Parish Philip Mufea kutoka Liara Parish Na hii ground bado tuko Liara Parish Na tunashukuru Peter CMA moderator Kia Budinari Uinue mkono hivi Michael Mwaura from Tinganga Uinue mkono dhuwe ni murefu sana Lakini inua mkono tu Asante sana Charles Nganga Nazari Champrensi Inua mkono Then we have Stephen Gaita Kutoka Ikino Parish moderator then we have the CWA moderator Rahab Bogwa Asante sana mnaweza eh, keti chini yeah so eh, with those many and few remarks i would call upon now our dean father Isaac lakini kabla father Isaac nigemwa ba father assistant dean Okay, so, yeah, th thank you, thank you, Father Mugi. Uh, YAC, moderator, now our youth, the Father Rini, for any sana. It is not uh, by design. Sasa kujeni hapa kama mkukaribu. YAC, na YCA, mkukawapi. Aha. Sasa nafikiri wewe utajitabulisha kidogo. Tumsifu Yesu Kristu. Jina ni Bernard Kifua Warigia kutoka parokia ya Gashie, moderator wa YC in the dinari na pia kwa zone. Thank you, thank you, thank you. So nafikiri wa youth hayuko karibu lakini nafikiri yako tu hapa eh ndani ya crowd. So Father Felix kwa heshima kubwa sasa na kualika nawe sasa diweze kumualika na Father Dean. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Thank you. Mungu ni mwema na kila wakati tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Siku ya leo ni siku ambaye Mungu ameifanya na tuweza sema ya kwamba tumefurahi na kushangilia kwa neema zote na baraka ambazo tumepata siku ya leo kama dekani ya Kiambu tunaambia Mwenyezi Mungu ni asante Siku ya leo kama mnavyojua sisi ambao ni wa parokia ya mtakatifu Maria Mshindi 
we are animators kwa hivyo tunasema ni asante kwa kila parokia Kiambu Dinari kwa kuja kushirikiana na sisi na kama vile mnafahamu parish ya Lioki inaraniwa na discuss kama light fathers ambao sisi ndi wa walinzi ama mapadri ambao tunalinda hii parish tuna, tuna sisi ndi wachungaji wao na kwa nasema ni asante kwa kila mmoja siku ya leo ambaye pia amekuja kujiunga na sisi na sisi kama parokia Lioki kama mnavyofahamu ni parokia ambayo ni ya pili kwa uandilishi katika dekania ya Kiambu ya kwanza ilikuwa Riara Parish ambayo ilianza 1902 then Lioki Parish is a lady of victory ikaanza 1913 kwa hivyo huu mwaka wa 2023 sisi kama parokia Lioki na sherekea miaka moja na kumi tangu imani andishwe katika parokia Lioki na sisi kama wanakameli tulikuja katika parokia Lioki mwaka wa 2013 na saizi ni mwaka wa 23 2023 huu ni mwaka wetu wa kumi wa kuhudumia wa Kristo walioki kwa hivyo pia ninasema ni asante kwa Mwenyezi Mungu kwa hivyo nitachukua nafasi hii mimi kama naibu wa din kumwalika dini wetu father Isaac ambaye anatuongoza sisi wanatakania wa Kiambu tunasema ni asante kwa kazi mzuri ambayo unafanya kutuleta pamoja sisi mapadri ambao tuko chini yako na wakristu wote wa dekania ya Kiambu asandeni sana kwa majina anaitwa father Felix Kalila Mukea OCD mimi ndio papa poroko walioki dini wetu karibu God is good and all the time tumsifu Yesu Kristu sherehe tunayo hatuna sherehe tunayo hatuna dekania tunayo hatuna tuko na dekania tupigie watu wa Rioki makofi tuwashangilie asanti sana asanti wa Kristu wote asanti baba askofu kwa kuja angetaka kwa kifupi sana nione kama watu wote wa dekania wako nikiita parokia yako mapadre wanasimama na pia wa Kristu Tafadhali security CMA wa Rioki na watu wameanza kuuza vitu huko nyuma na hatujamaliza sherehe yetu so tafadhali hatujamaliza so nitaanza na watu wa Kiambu mapadri wa Kiambu wasimame na wa Kristu wa Kiambu tusimame tuwapigie makofi Kiambu asanteni sana haya Rioki watu wa Rioki wasimame na mapadri wao Asanti sana watu wa Tinganga wasimame na mapadri wao tuwapigie makofi Asanti sana watu wa Ikino wasimame mapadri na wakristu tuwapigie makofi Asanti watu wa Riara Riara Moshie Mapadri wasimame na Wakristu asanti haya watu wa Gadhanga watu wa Gadhanga wasimame na mapadri wao asanti twende chaplina se Nazareth na fadha wao yuko pale Nazareth asanti tuwapigie makofi haya karori Karori na mapadri wao asanti asanti wamebaki wa wapi Gashie haya wa Kristo wa Gashie 
na mapadri wao Asanti sana tuwapigie makofi Kuna NYS Kuna NYS Father Jenga na NYS yako Tuwapigie makofi Asanti sana Asanti sana So Asanteni sana nyote Kwa kukuja Yangu ni machache mno Sitatoa shukrani sababu kuna mtu atatoa shukrani Lakini Kuna mambo manne Hasa kwa wakristu wale ambao wamepata kipaimara Ni sakramenti ya mwisho Ya sakramenti gani We watoto Watoto Sakramenti za tatu za kwanza ni gani za kikristu Haya mepata ya mwisho ya kipaimara Na askofu ametidia mkazo mambo manne Say wisdom Wisdom Age Holy Spirit Favor of God Sasa njini si watoto tena kwa, ki, kwa kiimani Ambia mwenye kwa karibu na wewe Wee siyo mtoto tena kiimani Wee si mtoto tena kiimani E lazima mkomae katika imani Na wa, kwa kristu hawa wengine wote tujiulize Ebu uliza mwenye kwa karibu na wewe Wee umekomaa kiimani Wee umekomaa kiimani Ama ni kualeta wengine wakomae kiimani Lakini sisi hatuja komaa kiimani Ndiyo maana katika katika dhimi yetu united family strong in faith journeying together in spirit and in faith tutembee pamoja katika imani tusamame imara katika imani changamoto ni mingi za kiimani lakini tusimame nini imara are we together lazima tujiulize how rooted are we in Christ and how rooted are we in our faith? Kwa Kristu, mizizi yetu, iko na mnagani. Kiimani, katika uhusiano wetu na Kristu, uko aje. Asante ni mapadri sana, kwa sababu tumefanya hii kazi pamoja na viongozi. Asante ni wote, mungu waendelee kuwanemesha na kuwaongoza. Mwaka ujao, sema mwaka ujao. Riara, diyo watatuongoza. Kwa hivyo, Riara mwaka ujao, ni njini mutatuandalia kila kitu. Na kwanjia ya kipeke, tunafikisha miaka kumi kama dekania. Tunafikisha miaka ngapi? Kumi kama dekania. Najua kuna miaka mbili ya COVID ilienda hivyo. Kwa hivyo zitafika kumi. Kwa hivyo tunamalizia leo na Rioki. Ukiongeza miaka mbili ya COVID, tukipatana next time ni kumi. Kwa hivyo lazima tutasherekea miaka kumi kwa njia ya kipekee. Are we together? Yes. Kwa hivyo tafadhali tuweze kufikiria hii miaka kumi. What are we going to mark the 10 years with? Kwa hivyo, huu mwaka wote, nikona hakika, tutatoa dhim, yenye itatuongoza, yenye ikona husiano na miaka kumi. Mungu awabariki, awanemeshe nyote, tutakapo rudi makwetu, tujaliwe neema ya safari. Mungu awapende, aendele kuwanemesha na kuwaongoza. Na hitu wa Father Isaac. Tumusifu Yesu Kristu. Naona keki imetayarishwa. Uh, naomba kabla ya baba askofu kuongea. Wenye kutayarisha keki. Mwume maliza. Kabisa. Haya kwa haraka. Nataka kila watu wapate picha moja ya kumbu kumbu na askofu. Na mapadri wao. Watu wariara na jua mko. Watu wariyoki na jua mko wengi. Ebu kujeni haraka, musimame hapa. 
katikati ya hapa na altari haraka na wa, na, uh, wa mapadri nao wakuja hapo warioki nasema wa, wale wamepata kipaimara tafadhali wale wamepata kipaimara tu wakipaimara wewe watu wakipaimara peke yake watoto wakipaimara na wakristo wote wakipaimara warioki haraka hapa hapo 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 mupange laini hapa hivi 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 haraka haraka mtu akupiga picha picha mzuri mapadre tutasimama hapa na baba askofu hapa tu kwa altari watoto rudini nyuma ili mtoshe rudini nyuma mpaka huku rudini nyuma wengine wasimame huko eh nyinyi wote mtoshe hapo ili picha ipatikane vizuri na watu wa ikino mjitayarishe ambao wamepata kipaimara mjitayarishe watu wa picha tunaweza wasaidia na hii kitu ya koa ya kidogo mkanyange ili mchukue picha mzuri wale ambao walisimamia watu wa Rioki hawa wa Kristo wa Rioki god parents wakuje god parents god parents hakuna haja ya kuscott mtatumia hiyo nini mtumie hiyo kitu ya kwaya Songeni songeni kidogo huku ili mpato kwa picha Songeni wao wow, kwa hapo hewa songe kidogo huku Uhakikishe unaonekana Amen Watu wa ikino mjitayarishe watu wa ikino wanzeni kutokelezea usimame hapo kando kwa msalaba nimepata kutoka katika na msiguze keki watoto Watu wa ikino ambao wamepata kipaimara tokelezeni hapo kwa hiyo njia mkae hapo Nimeokoka na furaha Na dhambi za usimetoka Nataka kutumikia Asanti haya asanti watu wa 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 wa, 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 wa Rioki asanti ikino kujeni Ikino kujeni ah ah ni wachache Ikino ikino Zamani ni refu wa sana Kwa minyororo ya shetani Na watu wa Kiambu waanze kutokelezea watu wa Kiambu Watu wa Kiambu akaniweka ukweli Watu wa Kiambu na wale ambao wamewasimamia Watu wagashie wafuate hao Wagashie wafuate hao Make sure umepata keki Watu wapicha mshike keki pia Aya. Kuacha kiambu. Gashie jipangeni hapo. Na 
Kashia mafuato wa nariyara Semeni Holy Spirit Sawa NYS Oh Gavanga yes Gavanga 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 sorry Santi NYS NYS wakitoka mapadri wote hapo chini mapadri wote eh, NYS
Asanti Mapadri at Adikon. Jerem Kepale Chini Mapadri na Adikon. Moderators na executive wakuje wa parishes. Yo next. Thank you. Eh hey, tuondoke. Thank you. Get Tuharakisha, tuharakisha moderators na executive wa dinare. Yes. Masista mujitayarishe. Dio next. Thank you, my sisters. Katekista wamefanya kazi mingi sana kwa hivyo hii picha ikiisha mkuje na ndio wa mwisho all the catechists wenye wamefundisha hao watoto all the catechists anzeni kukuja all the catechists walimu wa dini anzeni kukuja walimu wa dini Chaya mwisho ni ya executive ya Ryuki. Executive ya Ryuki kwa sababu ni njimu likuwa muna anda na munaeza tupatia modareta wa kila group. Kwa ya modareta wake, CWA modareta wake, CMA modareta wake, wapigwe picha pamoja. Wa ICA hizo group zote, modareta peke yake. Ryuki, anzeni kukuja hao ni metaja. Executive wa Ryuki na modareta wa groups. Na mafadha wao. Na watumishi pia walikuwa wariu kisidio. Yeah, good. Hao ndiyo picha ya mwisho. Picha ya mwisho ndiyo hiyo. Ya executive ya riuki na moderators. Na watumishi pia wamisa. Viongozi wa vikundi wamesimamia vikundi vyote.
Semeni tumeweza. Semeni mumeweza. Eh hey, semeni mumeweza. Asanti. Aya inuem ni mikono juu. Semeni asanti kwa Mungu. Asanti kwa Mungu. Thank you. Aya asanti. So kwa kumaliza Baba mtakatifu alipokuwa anaongea kuhusu huu mwaka wa 2024 alisema we are not alone na kwa sababu tumesherekea sakramenti ya kipaimara ambia mwenye karibu na wewe hatuko peke yetu tuko na roho mtakatifu na watakia kila raheri asanti sana sasa kwa heshima sana nataka kumwalika baba askofu aseme mawili matatu na tupatie baraka ya mwisho kisha tukate keki kwa basi e, najikuwa nafasi hii ya kusema asante sana kwa wote kuanzia kwa e, father din mapadri wote viongozi mbali mbali wa parokia na dikania wa kwaya na wengine wote kazi mliofanya ni kazi ya kutia fora ombi langu ni kwamba tuendelee kujenga taifa la Mungu kwa nafasi hizo tunazo kazi hiyo tunayofanya kila mtu apachukulie pake ambapo anapachangia anachangia pakubwa kwa kujenga kanisa kwa umuhimu na maana nyingi kwa sababu upo hapo kwa sababu ya kueneza wema wa Bwana. Kwa hiyo nasema asante sana hata wao waliopewa sakramenti ya kipaimara basi waweze kuwashirikisha katika familia ambayo inasafiri katika imani moja kwa Roho Mtakatifu. Najua kuna parokia zingine sijatembelea lakini vyenye mipango ilivyo hivi hivi karibuni nitatembelea Riara. Alafu itafuatia pia baadaye nitatembea huko kwenu ambao kumliimba leo vizuri sana. Yes. Lakini kwa jumla nasema ni kazi nzuri mnaifanya. Kila mmoja wenu asanteni sana. Najua akina baba mmeambiwa na kina mama mmeambiwa zazi, mmeambiwa miaka kumi itasherehekewa mwaka ujao. Miaka kumi ya dekania. Kwa hiyo basi tujitayarishe kabisa. Shemasi alikuwa ananichekeshea hapa akisema ya kwamba when a man sleeps hungry alafu wote ya kwamba amekula kitoweo amekunywa sufu na amekula nyama choma na alafu amuke aone hakuna kitu amekula anakasirika sana ni kweli ni kweli anakasirika kwa sababu ilikuwa ni ndoto tu ni ndoto tu. Sasa kadra kamaanisha kuniambia we are not dreamers here. Kazi ambazo zimo katika mipangilio yetu we are not dreaming. We want to realize everything. Kwa hiyo basi najua CWA, CMA wote kama familia moja mipangilio hiyo mlio nayo mweze kuikamilisha. Iziwe tu kama ni ndoto bali ni maono ambayo ataweza kujenga ili kanisa. Hiyo basi asanteni kwa maono mliokuwa nayo mpaka wa sasa. Mungu ayabariki na Mungu awabariki. Mungu awabariki familia zenu na Mungu awabariki parokia zenu. Mungu awabariki viongozi wenu na Mungu pia awabariki mapadri wa hapo walio hapa. Nasema nimefurahia na mimi nitazidi kuwaombea saidi na saidi. Kwa hiyo basi tumsifu Yesu Kristu nitaomba ni wabariki na baraka za mwisho
tumeomba wakati huu ambapo kuna mambo mengi ulimwenguni hasa vita dhiti ya Israeli na Waarabu wa eh, Palestina tu, tuwe tunajihadhari popote tulipo eh, ya kwamba tuweze tukachangamishwa tukachangamishwa na mambo mengine ambayo yanaweza kuleta msozo mzozo katika maisha yetu we, we are talking about security everybody feel secure where you are by knowing who you are with and what you are doing and such big crowds tumeambiwa sasa ya kwamba uh, sio dhamana sana uh, small small crowd will be of use and ili further notice kwa basi hiyo ni jambo tu la kujulishwa uh, si ya kwamba kuna hatari kubwa ambayo tuliomo saa hizi lakini jambo ya kwamba tujihadhari tuangalie na tuwe eh, na makini katika yote tunayoyaona asante Bwana awe nanyi Tuvinamishe vichwa vyetu tupate baraka. Awabariki Mungu Baba Mwenyezi aliyewafanya watoto wa nyinyi watoto wake ninyi mlio zaliwa upya kwa maji na Roho Mtakatifu awalinde mustahili pendo lake la kibaba. Amen. Awabariki mwana wa peke aliyeahidi roho wa ukweli atadumu kukaa katika kanisa na waimarishe kwa nguvu zake katika kuiunga ma imani ya kweli amen awabariki roho mtakatifu aliyewaisha moto wa mapendo ndani ya mioyo ya wafuasi wake nanyi mlio nanyi mukiwa mmenyenyekea katika umoja Aongoze bila dhambi kwenye furaha ya ufalme wa Mungu. Amen. Na nyote mlio kusanyika hapa. Awabariki Mungu Mwenyezi Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nende ni namani misai mekuisha. kabla ya kuondoka ninawajulisha salamu nyingi na fanaka kwa yote mnayofanya baraka kutoka kwa baba kardinali na pia askofu david kamau ambao tunajiunga wote kama familia moja karibuni asante basi tungekuwa mababa askofu waweze kupokea zawadi kutoka kwa wazee wa Ryuki na wamama wa Ryuki kama ishara ya ushirikiano na upendo kwa kwa Tungeomba mapad eh Atunuomba ya kwamba si sote tupokee shukran kwa biani aba ya mapadri kila parokia ipatiane mtoto mmoja na wazazi waweze kukata keki Araka haraka Upande wangu wa kushoto ndo kutakuwa na chakula Bless us O oh Lord which are about to receive from your bounty through Christ our Lord Aya basi tumebariki chakula watoto wakate keki haraka haraka watoto Wanakwaya tafadhali Oh 
Pongo je at kuna keki matron. Kuna matron wa keki. Kuna matron wa keki anta kuni chapa. Thank you. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaomba tu tutulie dakika moja ndio tuweze kukata hii keki na hii keki iko kwa mfano wa Roho Mtakatifu Holy Spirit yenye tumepokea siku ya leo kama mlivyoona pia hapa tuko na misale watoto na tuko na, na rosary on the other side kwa hivyo leo mumeingia kabisa ndani ya maombi sawa sawa watoto E, na sababu tumepata final blessings naona watu wameenda the other side nataka kuwajulisha tu wenye mfanye hivi wenye wametupikia hiyo keki party cake au ndio wametupikia keki na tutaomba kindly songa songa tu kidogo kindly copy father din kuna mtoto ame... kuna mtoto amepotea stephanie wamboi kindly, kindly, kutoka kashie uh, station yake njongu Kenjogu akuja hapa kwa altari. Akuja hapa kwa altari mtoto Stephanie Wamboi kutoka Rashie akuja hapa kwa altari. Shika wenye wako karibu tu hapo hapo na Sawa DJ tafadhali kukata keki. Kata Bibilia Tunaomba hata hiyo mpitishe tu kisu Hiyo mnaweza cut kuingiza kisu kidogo thank you Asanti asanti Haya Naomba tutoe tu kidogo ndio mapadri wetu ndio wataoja hii the rest tuko na keki yetu pale Ukichukua chakula lazima utapata keki yako. Kwa hivyo hii tutapatia mapadri wetu, the rest tutachukua pale. Ukichukua chakula lazima utapata keki. Bati wenye wako karibu karibu wanaweza wanaweza onja tu kidogo. Jane come this side. Ukimalizia Naomba Naomba Ni vizuri kuoza kidogo tu Thank you kila mtu Thank you Father Dean amepatia askofu na yeye askofu amepatia father Isaac thank you so much so tunaomba mkatakate kidogo ndio mapadri waweze kupatiwa na askofu uh, thank tangazo. you thank you tutawapia saa kumi ikifika ukiwa na tv yako unaweza kuona live uh, hii misa ya leo kupitia mtandao wa caption tv saa naomba mapadri leo. wetu wote tafadhali muweze kuchukua keki kutoka kwa askofu all our priests tafadhali Namamoye, karibia upewe keki Father Tafadhali mapadri wetu Alta Savas Awa Alta Savas Mweze kupatiwa na Father Pia Nagera Father Alta Savas Tafadhali Mweze kupatiwa keki 